টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অবশ্যই প্রতিষ্ঠান হিসাবের অধ্যায় দেখো এই পর্বে আমরা সিলেট বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের সায়েম স্মৃতি সংসদের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের খ নম্বর কোয়েশ্চেনটা সলভ করব তো এখানে বলতেছে হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করো তো তোমরা জানো যে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল মানে কি প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিলে যেটা থাকবে ওইটাই তো আমরা হচ্ছে প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায়টা মাইনাস করবো তো আমরা প্রথমে প্রারম্ভিক সম্পদগুলো আইডেন্টিফাই করবো দেন দায়গুলো আইডেন্টিফাই করবো তো আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদের মধ্যে দেখো তোমরা জানো যে প্রথমে আমরা এই যে প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত যেটা থাকে অথবা শুধু উদ্বৃত্ত দেওয়া থাকে ওইটা নিয়ে আসি তো আমরা এখানে কত পেলাম দেখো এখানে আসা হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো এটা প্রারম্ভিক সম্পদের মধ্যে আসবে এরপরে দেখো বলতেছে ক্লাবের প্রারম্ভিক সম্পত্তি সমূহ নিম্নরূপ এর মধ্যে আসে হচ্ছে কি বিলিয়ার টেবিল তিরিশ হাজার টাকা আসবাবপত্র পঁচিশ হাজার টাকা আপ্যায়নের জন্য খাদ্য সামগ্রীর প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দেখো পাঁচ হাজার তিনশো অনাদায় চাঁদা হচ্ছে দুই হাজার আটশো টাকা তাহলে এখানে পেলাম হচ্ছে আমরা একটা দুইটা তিনটা চারটা লেনদেন আর এখানে আছে দেখো একটা ন হাজার পাঁচশো টাকা প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত এই পাঁচটা লেনদেন হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদের মধ্যে আসবে আর প্রারম্ভিক দায়ের মধ্যে দেখো কোনো দায় স্টিল এখন পর্যন্ত আমরা দেখি নাই তার মানে এটা কোনো প্রারম্ভিক দায় নাই তাহলে আমরা প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে দায় বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটা হবে আমাদের মূলধন আর দায় যদি না থাকে তাহলে ওইটা আমরা কি মূলধন হিসেবে দেখাবো তো এই যে আমাদের সলিউশন পেপার খ নম্বর কোয়েশ্চেনের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলে পরিমাণ নির্ণয় তো প্রথমে আমরা সম্পদ সমূহ নিয়ে আসবো সম্পদের মধ্যে কী আছে প্রথমে হচ্ছে প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত এখানে লিখবো এই যে প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত এটা আছে কত আমাদের এই যে নয় টাকা তাহলে এখানে আমরা নয় হাজার পাঁচশো টাকা নিয়ে আসবো তারপরে দেখো বলছে বিলিয়ার টেবিল আছে তিরিশ হাজার এই বিলিয়ার টেবিল নিয়ে আসবো এখন দেখো তোমরা অনেকে আবার কোশ্চেন করো যে বিলিয়ার টেবিলটা কি তোমরা যে পুল খেলো না অনেকে হচ্ছে রিয়েল খেলো আবার অনেকে মোবাইলের মধ্যে খেলো ওই পুল খেলার যে টেবিলটা এটা নামই হচ্ছে কি বিলিয়ার টেবিল তারপরে দেখো আসবাবপত্র আছে পঁচিশ হাজার তো আমরা আসবাবপত্র নিয়ে আসবো এখানে আপ্যায়নের জন্য খাদ্য সামগ্রী পাঁচ হাজার তিনশো এটা প্রারম্ভিক কীভাবে বুঝবে দেখো বলছে ক্লাবের প্রারম্ভিক সম্পত্তির সময় তোমরা জানো কোনো কিছু যদি অগ্রিম থাকে ব্যয়ের তাহলে সেটার জের কিন্তু কি প্রারম্ভিকের মধ্যে আসে সম্পদের মধ্যে আসে তো এটা আমাদের কি প্রারম্ভিক সম্পদ এই জন্যে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা কি আমরা নিয়ে আসবো আপ্যায়নের প্রারম্ভিক খাদ্য সামগ্রী তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে আপ্যায়নের প্রারম্ভিক সম্পত্তি এটা ছিল হচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার তিনশো টাকা এটা নিয়ে আসলাম এরপরে দেখো বলছে অনাদায় চাঁদা কত আছে দুই হাজার তার মানে কি বিগত সালের আমরা করতেছি দুই সালের হিসাব সতেরো সালের চাঁদা যদি এই সালে আসে অর্থাৎ সতেরো সালের একটা আদায় হয়নি সেটা হবে আমাদের অনাদায় চাঁদা তো দুই হাজার আটশো অনাদায় চাঁদা নিয়ে আসবো তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে কি লিখবো অনাদায় চাঁদা বিগত সালে যে অনাদায়ী চাঁদা ব্র্যাকেট আমরা দিয়ে দিই বিগত সালের কত আছে আমাদের দুই হাজার এ হচ্ছে কি আমাদের মোট প্রারম্ভিক সম্পদ সম এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে বাহাত্তর হাজার ছয়শো টাকা এই এ হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদ আর দায়ের মধ্যে দেখো আমাদের কোনো প্রারম্ভিক দায় নাই প্রারম্ভিক দায় যদি না থাকে তাহলে আমরা কি করব প্রারম্ভিক দায় না থাকলে আমরা এই যে মোট সম্পদ বাহাত্তর হাজার ছয়শো এটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো নিয়ে এই টাকাটাকে এখানে উঠাই দিব এই যে বাহাত্তর হাজার ছয়শো দিয়ে এখানে লিখে দিব কি এইটাই হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল এই যে এটা কি আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদ ও দায়ের পার্থক্য তো আশা করি তোমরা খ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো সিলেট বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের যে মোট প্রারম্ভিক সম্পদ সমূহ আমরা নির্ণয় করলাম এখান থেকে কি দায় বাদ দিব কিন্তু দায় নাই এই জন্য মোট সম্পদটাকে কি এই যে মূলধন তহবিল হিসেবে শো করলাম তো এর পরে পর্বে আমি তোমাদেরকে ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনটা সলভ করে দেখাবো তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে এবং আমার সাথে থেকো আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ